இந்த மாதத்துடன் கிழக்கு மாகாண சபையின் பதவிக்காலம் முடிவடைய உள்ள நிலையில் இருபதாவது அரசியல் அமைப்பு திருத்தச் சட்டம் மூலம் நேற்று கிழக்கு மாகாண சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது நேற்று நிறைவேற்றப்பட்ட திருத்தம் தொடர்பில் பல்வேறு தரப்பினரும் தெரிவித்து சில கருத்துக்கள் அடுத்து மாகாண சபைக்கு திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்ற போது இந்த நாட்டிலே அரசாங்கம் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்ற போது அதை நாங்கள் நன்மை தீமைகளை சாதகம் பாதகங்களை பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவைப்பாடு கடமைப்பாடு மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற ரீதியிலும் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற ரீதியிலும் எங்களுக்கு மிகவும் இருக்கின்றது இருபதாவது அரசியல் திருத்தத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற திருத்தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற போது அதை நாங்கள் ஆதரிக்கின்றோம் அது எங்களுக்கு எந்தவித பாதகமும் இல்லாத ஒரு விடயம் என்பதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்திருக்கின்றோம் இந்த இருபதாவது திருத்த சட்டம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இருபதாவது திருத்த சட்டத்தை கிழக்கு மாகாண சபை நிறைவேற்றவில்லை என்கின்ற ஒரு விடயத்தை மிக தெளிவாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அதனுடைய அந்த இருபதாவது திருத்த சட்டத்தில் மேலும் அதி சில விடயங்களை திருத்துவதன் ஊடாக அந்த திருத்தத்தை மாத்திரம் தான் நாங்கள் இருபது சட்டம் எங்களுக்கு திருத்தத்துடன் வருகின்ற பொழுது அவற்றை நாங்கள் அனுமதிப்பதாக நாங்கள் அங்கு தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்கின்றோம் நான் வாக்கெடுப்புல இன்றைக்கு வாக்கெடுப்புக்கு போனதன் நோக்கம் இருபதாவது திருத்த சட்டம் இன்றைக்கு வரப்போதுங்கிறது எங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது இருபதாவது அதாவது ஏற்கனவே பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இருபதாவது திருத்த சட்டம் தான் இன்றைக்கு அங்க சமர்ப்பிக்கப்படுவது அதை அது வந்திருந்தா நான் நிச்சயம் எதிர்த்து வாக்களிச்சிருப்பேன் தமிழ் பேசும் மக்களாலேயே தமிழ் பேசும் மக்களுடைய மாகாண சபைக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை இந்த முன்னின்றவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள் முதலமைச்சரின் சூழ்ச்சியின் கீழ் இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டை போன்று பணத்திற்காகவும் சில வரப்பிரசாதங்களுக்காகவும் ஒன்றிணைந்த உறுப்பினர்கள் தொடர்பில் நான் கவலை அடைகின்றேன் மாகாண சபையின் உரிமையை காட்டிக் கொடுத்துள்ளனர் குறிப்பாக வடமாகாண சபையில் இந்த சட்டம் மூலம் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கிழக்கு மாகாணத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உறுப்பினர்கள் தமிழ் மக்களின் உரிமையை இன்று காட்டிக் கொடுத்துள்ளனர் சம்பந்தன் உள்ளிட்ட குழுவினர் பதிமூன்றுக்கு அதிகமான அதிகாரம் கோரிய இவர்கள் இருந்த அதிகாரத்தையும் இழந்துள்ளனர் கடந்த காலத்தில் உயிரிழந்த தமிழ் இளைஞர் யுவதிகள் தொடர்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் பொறுப்பு கூற வேண்டும் தமது தனிப்பட்ட வரப்பிரசாதங்களை கருத்தில் கொண்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் என்று சபையில் இந்த போராட்டத்தை காட்டிக் கொடுத்துள்ளனர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் பேச்சாளருமான சுமந்திரன் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரசின் தலைவர் ரவு ஹக்கீம் பிரதமர் சட்டமாதிபர் உட்பட கலந்துரையாடி இந்த திருத்தத்தை மேற்கொண்டு சட்டமாதிபர் உச்ச நீதிமன்றத்திலே சுப்ரீம் கோர்ட்டிலே இந்த திருத்தத்தை வைத்திருக்கின்றார் இந்த திருத்தத்திற்கு எங்களது சாதகமான அபிப்பிராயத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்னும் இந்த திருத்தங்கள் பாராளுமன்றத்திற்கு போகவில்லை இது இப்பொழுது உயர் நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கப்பட்ட திருத்தங்களாக மாத்திரமே இருக்கின்றன பாராளுமன்றத்தில் இந்த திருத்தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா பாராளுமன்றத்தில் இந்த திருத்தங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்ற நில பல கேள்விகள் இருக்கிறது சில மாகாணங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் அனுப்பப்படவில்லை ஒரு மாகாணத்திற்கும் திருத்தங்கள் இதுவரை அனுப்பப்படவில்லை அனுப்பப்படாத திருத்தத்தை உத்தியோக பற்றற்ற முறையில் கிழக்கு மாகாணம் என்பது எங்கிருந்தோ எடுத்து அதை உத்தியோகபூர்வமான ஒரு அறிக்கையாக கருதி கொண்டு அதற்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிப்பது என்பது வந்து ஒரு மாகாண சபை முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையில் அது ஒரு சரியான செயற்பாடா மந்தன் இது ஆரோடு பேசினார் எங்கு பேசினார் எப்படியான முடிவு எடுத்தார் இதுவரை இது தொடர்பாக திரு சம்பந்தன் அவர்கள் மீடியாவுடன் ஊடகத்துடன் எதுவும் பேசவில்லை ஆந்தோண்டித்தனமான தமிழ் மக்களுக்கு விரோதமான இந்த முடிவு எவ்வாறு இவர்களால் எடுக்கப்பட்டது தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளுக்காக பேசுவதாக கூறுபவர்கள் எவ்வாறு இதனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள்